അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സവാളയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ദിവസം സവാള ഇല്ലാതെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കറികളാണ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ളി തൊട്ട പൊള്ളും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉള്ളി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറികളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുക ഒരു ടെൻഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സവാള ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടോ ഇത്ര വലിയ വലിയ സവാളയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരാഴ്ച മുന്നേ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവസ്ഥ കണ്ടോ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സവാള അപ്പം അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടെ കമ്മിയായിട്ട് അതായത് സൈസ് കുറച്ച് കമ്മിയും ഇത് അതായത് ഇത് എൺപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ കിലോന് വാങ്ങിച്ചത് രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വാങ്ങിച്ചത് എൺപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു കിലോ വാങ്ങിച്ചത് അതേസമയം ഈ സവാള ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായിരുന്നു പ്രൈസ് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് കേട്ടോ പ്രൈസ് ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച സവാളയുടെ സൈസ് ഒന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് ചെറിയുള്ളിയാണോ സവാളയാണോ എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇന്നലെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇതിന് എൺപത് രൂപയായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ഉള്ളിയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടോ അപ്പോൾ സവാള ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാതെ കറികൾ എങ്ങനെ വെക്കാം അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനും പിന്നെ ഡിന്നറിനും ഞാൻ ഒരു ദിവസം സവാള ഇല്ലാതെ എന്തൊക്കെ കറിയാണ് വെച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ആ കറികളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ ആപ്പവും കടലക്കറിയും വെക്കാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കടലക്കറി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉള്ളി ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാതെയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഇലയ്ക്ക അതെല്ലാമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബേ ലീഫ് ഇല്ലേ എന്താണ് പറയാം പട്ടയുടെ ആ ഇല അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കും അതാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സവാള ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള കറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കായം പെരുങ്കായം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പെരുങ്കായം ഇടാറില്ല മസാല കറികൾ വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പെരുങ്കായം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെരുങ്കായത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് ചെറുതായി ഒന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ പച്ച മണം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അര അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അവിടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ഇതുപോലെ പൊടിയായി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ നല്ലപോലെ അത് വഴണ്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേ
അതിനുശേഷം നമുക്ക് കറുവാപ്പിലയോ മല്ലിത്താഴയോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കറുവാപ്പില മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലത്തുള്ള ആപ്പത്തിനുള്ള കറി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല കറിയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ കടലക്കറി എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ആപ്പമാണ് അതാണ് ഞാനിത് ഇപ്പോൾ പൂ പോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയത് ഉള്ളി ഇല്ലാതെ ഒരു കറി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രീൻ പീസ് മസാല കറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ലഞ്ചിനായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുളിയോഗരയാണ് അപ്പോൾ പുളിയോഗര കുറേ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിങ്ങനെ മസാല പൗഡറായിട്ട് കിട്ടും ഞാനിവിടെ എം ടി ആറുടെ പുളിയോഗര പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും പുളിയോഗര പൗഡർ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാനത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുളിയോഗര പേസ്റ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുളിയോഗര പൗഡറായിട്ടോ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ പുളിയോഗര ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കടായിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് കടുകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കടല പരിപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം പച്ചക്കടല അപ്പോൾ അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ കറുവാപ്പിലയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചേർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പുളിയോഗര പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എം ടി ആറിൻ്റെ പുളിയോഗര പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചോറിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ആ ചോറ് ഇടുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചോറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറാണ് ഇവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച ശേഷം ഞാൻ ഈ മസാലയിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറിൽ എത്ര ഉപ്പ് ഇട്ടാലും ഇത് ഇതുപോലെ മസാല ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പുളിയോഗര ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം അതായത് ഒട്ടും സമയമല്ല കറികളില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഫുഡ് തയ്യാറാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലഞ്ച് തയ്യാറാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പൗഡർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് ചോറ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അത്രയും എളുപ്പമാണ് വിത്തിൻ ഫൈവ് മിനിറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അതായത് പൗഡർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം പുളിയോഗര പൗഡറായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം പുളിയോഗര പേസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിന്നർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിന്നറിന് ഞാനിവിടെ കറിയായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടാറ്റോൻ്റെ കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും ഞാൻ സവാള ഒട്ടും തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം ഞാൻ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ലാതെ വേണം നമ്മളതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കടായിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്ന ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്ന ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ജീരകമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതായത് ചെറിയ ജീരകം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കസൂരി മേത്തി ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കസൂരി മേത്തി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി ഇതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയിലത്തെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കടലമാവൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഇതിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മെത്തി കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇടാതെ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചപ്പാത്തിക്കുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി കൂടിയാണ് സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മൂന്ന് റെസിപ്പീസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലിക്കോ യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ അറേസ് വേൾഡ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല കുറേ വീഡിയോസുകളായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബബായ് ടേക്ക് കെയർ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ